Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme le lingue di pizza. Sono golose e sfiziose. Prepariamo l'impasto in maniera semplice e alla portata di tutti e il risultato è davvero straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera! Per realizzare il nostro impasto abbiamo bisogno di farina 0 con 12 g di proteine, io ne sto utilizzando 500 g. Idraterò l'impasto al 70%, quindi aggiungerò alla farina 350 g di acqua fredda di rubinetto. Metterò poi 8 g di sale e infine 2 g di lievito. Inizio subito a versare un pochino di acqua nella ciotolina del lievito e lo faccio sciogliere. Il lievito è ben sciolto e lo verso nella ciotola della farina. Aggiungo l'acqua tutta insieme. E con un cucchiaio di legno inizio così ad impastare. E ora metto il sale. Rovescio così l'impasto sul tavolo. Vedete l'impasto idratato, quindi è particolarmente appiccicoso. Vedete? Lavo subito le mie mani. Sulle mani appena lavate metto un filo di olio. Così è sufficiente. E uno leggermente l'impasto. E poi con una spatolina faccio qualche movimento. Ancora un filo di olio sulla superficie dell'impasto e copro l'impasto con la pellicola. Quindi l'olio l'ho messo sulla pasta farà sì che la pellicola non si attacchi alla pasta. Adesso aspettiamo 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, stacchiamo la pellicola. Con una spatolina. Facciamo così fare dei giri alla pasta. A questo punto, ungendomi leggermente le mani, stacco l'impasto e vado a fare questi movimenti.
il nostro impasto è pronto ora ungiamo leggermente come abbiamo fatto prima la superficie metto di nuovo la pellicola e lascio così sul banco a temperatura ambiente per un'ora dopo un'ora di riposo siamo pronti per formare le palline con una spatola divido l'impasto a metà poi lo divido di nuovo a metà mi ungo le mani chiudo sotto bene e la pallina è pronta quindi prendo un contenitore che ho leggermente infarinato e metto la pallina sul fondo e procedo allo stesso modo anche questa è pronta e la mettiamo nel contenitore E anche l'ultima è pronta e anche questa la metto all'interno del contenitore una volta che abbiamo messo i panetti all'interno del contenitore noi dobbiamo lasciarli lievitare un'ora e mezza due in base alla temperatura ambiente se abbiamo una temperatura superiore a 25 gradi un'ora e mezza sarà più che sufficiente se la temperatura sarà un pochino più bassa potremo lasciar lievitare i panetti anche un paio di ore visto però la bassa percentuale di lievito che abbiamo messo all'interno dell'impasto noi possiamo anche mettere la nostra cassettina con i panetti in frigo e lasciarli per 6-8 ore prima di stendere la pizza ecco le pagnotte di pasta dopo due ore di lievitazione a temperatura ambiente ora sono pronte per essere stese spolveriamo il piano di lavoro con un pochino di farina mettiamo sul piano la prima delle nostre pagnotte ed ora stendiamo davvero niente di più semplice ora trasferiamo la prima lingua di pizza su una teglia foderata con carta da forno Ripetiamo esattamente la stessa cosa per spianare anche gli altri panetti. E anche questa lingua possiamo trasferirla direttamente in teglia. Le nostre lingue di pizza sono in teglia, quindi adesso dobbiamo condirle a nostro piacere.
Qui ho preparato della passata di pomodoro condita con olio, sale e un pochino di basilico. La prima teglia è pronta, ora cuociamo le prime due lingue di pizza in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per 8-10 minuti. Ed eccole qui, le nostre lingue di pizza appena sfornate. Vedete, sono davvero meravigliose. Adesso dobbiamo aggiungere la mozzarella. E portiamo di nuovo in forno le nostre lingue sempre a 250 gradi per gli ultimi 5 minuti. Ed eccole qui le nostre meravigliose lingue di pizza pronte per essere gustate. Finiamo con un filo di olio extravergine di oliva. E una fogliolina di basilico e le nostre lingue sono pronte bene anche per oggi è tutto io spero che le mie lingue di pizza siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.